நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ராஜேஷ் நீட் பயாலஜி தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் தாமனோ டாக்டர் ராஜேஷ் வரதராஜ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நீட் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு என்டிஏ கொடுத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான அறிவுரைகள் என்ன எக்ஸாம் வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினேழாம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒன்று தான் அன்றைக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான வழிமுறைகளை நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் சரியா என்னென்னலாம் ட்ரெஸ் கோடு இருக்கு என்னென்னலாம் உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க எது எதுலாம் உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஐடி ப்ரூஃப் என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் சரி ஆதார் கார்டு இல்லை வேற என்ன ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போகலாம் சரி இந்த மாதிரியான டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கானது தான் இந்த வீடியோ ஏற்கனவே நீங்கள் எல்லாருமே நீட்டோடைய ஆல் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க சரியா அந்த ஆல் டிக்கெட்டில் என்ன மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்டிஏவால் கொடுக்கப்பட்டுக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த காணொலியில் நம்ம விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஸோ தயவு செய்து நீட் எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போங்க பி ரிலாக்ஸாக போய் எழுதுங்க சரிங்களா சரி வாங்க நேரடியாக காணொலிக்கு செல்லலாம் ரைட் இப்போ ஆல் டிக்கெட்டில் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு பேஜில் மேலே உங்களுடைய ஃபோட்டோ சென்டர் எல்லாமே இருந்துடும் அதுக்கு கீழே செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஆல் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணும்போதே இந்த மாதிரியான டிக்ரேஷன்ஸை செல்ஃப் டிக்ரேஷன் தான் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா அண்ட் இருந்தாலும் இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்கிறத நீங்கள் வேணும் பார்த்துக்குங்க ஸோ நான் வந்து சுதாகர் அப்படின்றவருடைய ஆல் டிக்கெட்டை தான் நான் எடுத்து உங்களுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரி அவருடைய அட்ரஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க நீங்க என்ன டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் ஐ ஹவ் ரீட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கைட் லைன்ஸ் அண்ட் ரிலவன்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது கோவிட் நைன்டீன் பற்றிய வழிமுறைகள் இந்திய அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வழிமுறைகள்லாம் நான் படிச்சுட்டேன் ஏற்கனவே இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் அப்ளை பண்ணும் போதே படிச்சுட்டேன் அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்றாங்க ஐ ஹவ் இன் லாஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் பிளீஸ் டிக் வேர் எவர் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு யூ அதர்வைஸ் லீவ் பிளாங்க் அதாவது கடந்த பதினான்கு நாட்களாக இந்த ஃபாலோயிங் ஃப்ளூ லைக் சிம்டம்ஸ் ஃபீவர் இருக்கா இல்லை சோர் த்ரோட் வரட்டு இருமலா இருமலா த உடல் வழியா மூச்சு இழுப்பதில் சிரமமா அல்லது வேற ஏதாவது இருந்தா இதை நீங்க டிக் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ணாதீங்க உங்க ஆல் டிக்கெட்ல எதுவுமே பண்ணாதீங்க அப்ப ரெண்டுல ஏவை விட்டுடுங்க உனக்கு எந்த விதமான சிம்டமும் கிடையாதுப்பா அப்படின்னா விட்டுடுங்க அப்படி இருந்தது ஏதாவது சிம்டம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா டிக் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தனியா உட்கார வச்சு எழுதுவாங்க சரியா நீட்லாம் கண்டிப்பா நீங்களும் எழுதுவீங்க கோவிட் இருந்தா கூட தனியா உட்கார வச்சு எழுதுவாங்க அவ்வளவுதான் ரைட்டா மற்றவங்க யாருமே இதை டிக் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரிதான் பீன் இன் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் கன்ஃபார்ம்டு கேஸ் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் நேற்றைய சொல்லிட்டேன் கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்டோட நீங்க காண்டாக்ட்ல இருந்தீங்களா சரியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எதையும் நீங்க டிக் பண்ணாத அப்படியே விட்டுடுங்க சரிங்களா அதே போல நாட் பின் இன் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் பர்சன் சஃபரிங் ஃப்ரம் கோவிட் நைன்டீன் நாட் அண்டர் மேண்டேட்டரி குவாரண்டைன் நான் குவாரண்டைன் பண்ணி வைக்கல இதையும் நீங்க அப்படியே பிளாக் விட்டுடுங்க ஏன்னா சப்போஸ் இன்விஜுலேட்டர்ஸ் வந்து இதை டிக் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்க டிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க இதெல்லாம் டிக் பண்ணணும் இல்லைன்னா விட்டுடுங்க சரியா அண்ட் இங்க பாருங்க டிராவல் த ஃபாலோவிங் சிட்டிஸ் கண்ட்ரிஸ் இந்த லாஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் ப்ரீ டு அரைவிங் அட் த சென்டர் அதாவது இன்னைக்கு எக்ஸாம் ஆளுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கடந்த பதினான்கு நாட்களா வேற ஒரு மாநிலத்துக்கோ வேற நாட்டுக்கோ போயிருந்தீங்கன்னா அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா அதெல்லாம் விட்டுடுப்பா ரைட்டா அண்ட் முக்கியமானது இங்க என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல போட்டோ அப்லோட் பண்ணிருப்பீங்க சரியா பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ அந்த போட்டோவை இங்க சென்டருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் இதுல ஒட்டி இருக்கணும் கண்டிப்பா ஒட்டிடணும் ரைட்டா இங்க பாருங்க கேண்டிடேட் லெப்ட் அண்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் இது வந்து உங்களுடைய இடது இடது பெருவிரல் அந்த ரேகையை வந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு இது இது வந்து நீங்க எப்ப டு பி புட் பிஃபோர் ரீச்சிங் த சென்டர் உங்களுக்கு நீங்க உள்ள சென்டருக்கு முன்னாடி வரும்போது லெப்ட் அண்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷனை வாங்கிக்குவாங்க நீங்க அப்ப போட்டா போதும் அண்ட் இங்க பாருங்க கேண்டிடேட் பேரண்ட் சிக்னேச்சர் சி இதை நீங்க கவனிங்க உங்க அப்பா கிட்டயோ அல்லது அம்மா கிட்டயோ நீங்க ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணும் போது சைன் அவங்களோட பேரை இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா அவங்களுடைய சிக்னேச்சரை நீங்க முன்னாடியே வாங்கிக்கணும் சரிங்களா ரைட் அடுத்ததா இங்க பாருங்க லாஸ்டா முக்கியமானது கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் to be signed on the day of examination in the presence of the invigilator only inga neenga sign potradinga
இமிஜிலேட்டர் முன்னாடி தான் நீங்க இங்க சைன் போடணும் மற்றதெல்லாம் நீங்க ஃபுல் பண்ணிட்டு போகலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா இது மட்டும் என்ன பண்ணுங்க எக்ஸாம் ஆல்ல உள்ள போயிட்டு இன்விஜிலேட்டர் முன்னாடி தான் அவங்க கண் எதிரில் தான் நீங்க என்ன பண்ணும் சைன் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஆல் டிக்கெட்ல பஸ்ட் பேஜில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரிங்களா ரைட் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆனா அடுத்த பேஜில் அடுத்த பேஜில் ஒரு லெட்டர் கார்டு சைஸில் உங்களுக்கு பெருசாக ஒரு ஃபோட்டோவை நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க நாலுக்கு ஆறு சைஸில் கலர் ஃபோட்டோகிராஃப் சரியா அதை அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே ஒட்டணும் இந்த இடத்துல அதாவது உள்ள போகும்போது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போதே இந்த பெரிய ஃபோட்டோவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அப்ளை பண்ணும்போது அந்த பெரிய சைஸ் ஃபோட்டோவை இதில் ஒட்டிடணும் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நீங்கள் இதை ஒட்டிடணும் அந்த கேண்டிடேட்ஸ் அந்த இன்விஜிலேட்டர் டு சைன் அக்ராஸ் த ஃபோட்டோகிராஃப் ஆஸ் இண்டிகேட்டட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிலோ அதாவது கேண்டிடேட்டும் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு மேலே சைன் பண்ணணும் இன்விஜிலேட்டரும் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு மேலே சைன் பண்ணுவாங்க சரியா நீங்கள் ஃபோட்டோ மட்டும் ஒட்டிட்டு போங்க மீதியை உள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இந்த சைட்ல இருந்து தான் இது பண்ணுவாங்க சைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ரைட் அதை இது வந்து ரெண்டாவது பேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே போல இங்கேயும் பாருங்க கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து டு பி சைன்ட் அந்த டே ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்விஜிலேட்டர் இங்கேயும் நீங்க உள்ள போயிட்டு இன்விஜிலேட்டர் முன்னாடி தான் நீங்க சைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல இன்விஜிலேட்டர் சைனும் அவரும் அங்க வந்து போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ரைட் அண்ட் முக்கியமா எல்லாருக்கும் வர்ற ஒரு டவுட் என்னன்னா ட்ரெஸ் கோடு என்ன எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நடக்கக்கூடியது நீட் எக்ஸாம் சரியா இதனால இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ட்ரெஸ் கோடு நாட் அலோடு எது அலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நீங்க இதுல கொஞ்சம் பார்க்கலாம் என்னன்னா முக்கியமா மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் அதாவது உங்களோட ஃபுல் ஸ்லீவ் கை ஃபுல்லா மூடி இருக்க மாதிரியான டீ ஷர்ட்ட கண்டிப்பா போட்டு போக கூடாது அதே போல உங்களுடைய அந்த சுடிதார்ல டாப் ரொம்ப லென்த்தியாலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க போட்டு போக கூடாது நீங்க ஆர்னமெண்டல்ஸ் ஏதாவது கையில மோதிரமோ காதுல கம்மலோ மூக்குல மூக்குத்தியோ இடுப்புல அரங்கான் கயிறோ சரியா எதுவுமே அளவோடு கிடையாது ஆனா அதே போல இந்த கூலிங் கிளாஸ் பிளாக்கா இருக்கிறது இல்லையா அந்த கூலிங் கிளாஸ் நாட் அலோடு அண்ட் ஈல்ஸ் வச்ச செருப்பு இந்த மாதிரியான டிசைன்ல இருக்கக்கூடிய செருப்பு முழுசா உங்க காலை மறைக்கக்கூடிய இது நாட் அலோடு அதே மாதிரி நிறைய பாக்கெட் வச்ச ஃபேண்ட் நாட் அலோடு கை கடிகாரம் அல்லது ஏதாவது இப்போ லேட்டஸ்ட் வாட்ச் எல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நாட் அலோடு பேங்கிள்ஸ் வளையல் எது அதாவது மெட்டல் ஐட்டம் ஒன்று கூட உள்ள அலோடு கிடையாது தயவு செய்து இதெல்லாம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகும் அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் அணிஞ்சிட்டு வராதீங்க அப்படியே வந்தாலும் உங்கள் அப்பா கிட்டேயோ அம்மா கிட்டேயோ வெளியில் வெயிட் பண்ணுறவங்கிட்ட கொடுத்துருங்க சரியா எது எதுலாம் அலோடு அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா டிஷர்ட் போட்டுவாங்க அதாவது அரைக்கை சட்டை சட்டை இருக்கலாம் சட்டை போட்டு வரலாம் அரைக்கை கொண்ட சட்டையை நீங்க போட்டு வாங்க அதே மாதிரி சுடிதார் ஐட்டங்கள் நீங்க போட்டீங்கன்னா கூட ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க அதை கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது பிரச்சனை வராது உங்களுக்கு பெண்களாக இருந்தாலும் இதே மாதிரி அரைக்கை கொண்டது தான் நீங்க போடணும் அண்ட் செருப்பு நீங்க அணியிறீங்க இல்லையா ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய கால் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் தெரியற அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரியான செருப்பு தான் நீங்க போடணும் அண்ட் கண்ணாடி இது வந்து இப்போ கண் பார்வையில் அதாவது இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய நபர்கள் கண்டிப்பாக வா இந்த கண்ணாடியை அணியலாம் ஆனால் இந்த கண்ணாடி தான் அணியக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நார்மலான ஃபேண்ட் சரியா இது தாங்க ட்ரெஸ் கோடு தயவு செய்து எந்த விதமான கையில் கயிறு கட்டிட்டு போகிறது கையில் காப்பு போட்டுட்டு போகிறது சரியா அண்டு அதே மாதிரி கையில் குருமாத்து கோல்டன் ஐட்டம்ஸ் மோதிரம் எந்த விதமான மெட்டல் ஐட்டம் தங்கமோ வெள்ளியோ சரியா டைமண்டோ எதுவுமே ஒரு சின்ன இது கூட உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க தயவு செய்து அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்து மூணாவது பேஜில் என்ன விதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இம்பார்டன்ஸ் ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா As a precaution of COVID-19, the candidate must reach the center at the time as indicated against reporting entry time. That is the entry time. What is it? You can do it at 11.00 p.m. and 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 you
ஆஃப்டர் கேட் க்ளோசிங் டைமுக்கு அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் லேட்டாக வந்தால் கூட உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அதுக்கடுத்தது நோ கேண்டிடேட் செல் பி பர்மிட்டட் டு லீவ் த எக்ஸாமினேஷன் ரூம் ஹார் ஆல் பிஃபோர் த எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் அப்போ நீங்கள் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து அஞ்சு இருபதுக்கு முடியுது எக்ஸாம் எப்போ முடியுது ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு முடியுது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வெளியே போகணும்னு நினச்சா கூட உங்களை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க on completion of the examination please wait for the instruction from invigilator and do not get up from your seat until advised adavadhu ninga exam 5:20 ku mudichitinga pa mudichittu ninga maata endrikka koodadhu invigilator solra varaikum ninga wait pannanum seriya and the candidates will be permitted to move out on at a time only 5:20 ku mele இன்விஜிலேட்டர் சொன்ன பிறகு தான் உங்களை வெளியே அனுப்புவாங்க ஓகே அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்யூர் டு டவுன்லோட் அண்ட் கேர்ஃபுல்லி ரீட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் சரியா அட்மின் கார்டில் கோவிட் நைன்டீனை பற்றிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வரணும்னு சொல்கிறாங்க அண்டு ஃபோர் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து அட்மிட் கார்டில் மொத்தம் நாலு பேஜ் இருக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் அதை விட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்தது செவன்த் பாருங்க த அட்மிட் கார்டு இஸ் ப்ரொஃபஷனல் Subject to satisfying the eligibility condition as given in the informatory bulletin. That is, the admit card is given to me, I will get a seat in the seat. I will get a seat in the seat. And the most important thing is, are advised to verify the location of the examination venue a day in advance so that they do not face any problem on the day of examination. That is, I think the exam is already in the center. That is, if you want to go to the center, அல்லது வெள்ளிக்கிழமையோ நீங்க போயிட்டு அந்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் எங்க இருக்கு லொக்கேஷன் அதுக்கு எவ்வ எந்த வழியில எந்த பஸ்ல நம்ம அங்க போகணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேர்ட் பேஜ்ல இருக்கக்கூடியது ஆனா அடுத்தது இங்க பாருங்க நாங்க கொடுத்துருக்கோம் என்ன டைமிங் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் ஹாலில் நமக்கான டைமிங் அந்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ல என்ன டைமிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி டு த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் வில் பிகைன் லெவன் தேர்ட்டி ஏஎம் அதாவது பதினொன்றரை மணிக்கு இருந்து உங்களை ஃபுல் செக்அப் பண்ணி நீட் எக்ஸாமினேஷன் சென்டரில் உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்கப்பா என்ட்ரி ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் ஆல் அப் டு ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் அப்போ பதினொன்றரை மணியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி வரைக்கும் டைம் இருக்கு ஒன்றரை மணிக்கு மேலே ஒன்று முப்பது பிஎம் சரியா ஒன்றரை மணிக்கு மேலே ஒரு நிமிஷம் ஆனால் கூட உங்களை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க முக்கியமானது ஓகே அதுக்கடுத்தது இன்விஜிலேட்டர் அனௌன்ஸ் இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன்றரை மணியிலிருந்து ஒன்னே முக்கால் மணி வரைக்கும் உங்கள் ரூமுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இன்விஜிலேட்டர் என்னென்னலாம் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஓகேவா அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று நாற்பத்தஞ்சிக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் புக்லெட் உங்களுக்கான அந்த ஓஎம்ஆர் சாரி கொஸ்டின் பேப்பர் டெஸ்ட் புக்லெட்ன்றது அங்கே கொஸ்டின் பேப்பரை கொடுப்பாங்க அண்ட் அதுக்கு அடுத்து அதுவும் ப்ளஸ் ஓஎம்ஆரையும் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கடுத்தது ஒன்று ஐம்பதுக்கு கேண்டிடேட்ஸ் கேன் ஃபில் டீட்டெயில்ஸ் இந்த டெஸ்ட் புக்லெட் ஒன்று ஐம்பதுக்கு அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை அந்த டெஸ்ட் புக்லெட்டில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டைம் ஓகே அண்ட் அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி அந்த பத்து நிமிஷத்தில் ஃபில் பண்ண பிறகு உங்களுடைய நீட் எக்ஸாம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் ரெண்டு மணிக்கு எப்போ ரெண்டு மணிக்கு நீட் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் எக்ஸாம் எப்போ முடியுது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இந்த வருஷத்துலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிடம் மொத்தம் இருநூறு கேள்விகள் என்பதனால உங்களுக்கான மொத்த டைம் எவ்வளோ மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிடம் அதனால தான் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு அஞ்சு இருபது வரைக்கும் உங்களுக்கான நீட் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் சரிங்களா இது புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் டைமிங் என்ன பார்த்துக்குங்க ரைட் அதுக்கு அடுத்தது அதே அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கண்டினியூ பண்ணுவோம் இஃப் ரிலிஜன்ஸ் ஆர் கஸ்டம்ஸ் ரெக்யூர் யூ டு வேர் ஸ்பெசிஃபிக் அட்டாவ் பிளீஸ் விசிட் த சென்டர் யார்லி ஃபார் த்ரூ செக்கிங் அதாவது இப்ப முஸ்லிம் மாணவர்கள் மாணவி சாரி முஸ்லிம் மாணவிகள் இருக்கலாம் குருதா அணிந்து வருவாங்க அல்லது இந்த சிங்கு அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டர்பன் அணிந்து வருவாங்க அவங்களாம் வந்து அவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் இது அவங்களாம் அதை அதை வந்து அவுக்கணும்னு கிடையாது சரியா ஆனா என்ன பண்ணணும் முன்னாடி அதாவது அந்த ரெண்டு மணி நேரம் டைம் பதினொன்றரை மணிக்குன்னா நீங்க பதினொன்றரை மணிக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு நிறைய செக்அப் இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது பாருங்க பத்தாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு no candidate would be allowed to enter the examination center without admit card all ticket illama ulle ungala allow panna matanga adu illama valid id proof neenga aadhar card vechi apply pannirundha aadhar card vechirukalam seriya illa aadhar card kudukaliya voter id eduthu vaanga driving license eduthu v
பிசிக்கல் டச் உங்க மேல டச் பண்ணாம மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணுவாங்க எதை தான் எடுத்துட்டு போக சொல்லுவாங்க அட்மிட் கார்டு எடுத்துட்டு போகணும் பிளஸ் ஒரு ஐடி ப்ரூஃபை எடுத்துட்டு போகணும் அலோ பண்ணுவாங்க ஓகே கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி பர்மிட்டட் டு கேரி ஓன்லி ஃபாலோவிங் ஐட்டம்ஸ் எந்தெந்த ஐட்டம் நீங்க உள்ள எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பர்சனல் டிரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் சரியா ஒரு புதுசா ஒரு வாட்டர் பாட்டில வாங்கிக்கிங்க மேல கவர் இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்வாபினாவோ பிஸ்லரியோ அந்த கவர் இருந்தா கவரை ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க தண்ணி இருக்கிறத தெளிவா தெரியற மாதிரியான வாட்டர் பாட்டில் இருந்தா உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அதுக்கு அடுத்தது அடிஷனல் போட்டோகிராம் சேம் ஆஸ் அப்லோட் ஆன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டு பி பேஸ்டட் ஆன் அட்டன் சீட் கூட எக்ஸ்ட்ரா போட்டோகிராஃப நீங்க எடுத்துட்டு போகணும் அட்டண்டன்ஸ் சீட்ல ஒட்டுவதற்காக கையில ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவை எடுத்துட்டு போகணும் ஆல் டிக்கெட்ல ஒட்டம்த்து இல்லாம கையில ஒரு போட்டோவை எடுத்துட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் பர்சனல் அண்ட் சானிடைசர் ஒரு ஐம்பது எம்எல் சானிடைசர் இருந்தா நீங்க கையில எடுத்துட்டு போங்க இல்லைன்னா ஆள்ல கொடுப்பாங்க டோன்ட் வரி ஓகே அட்மிட் கார்டு அலாங் வித் செல்ஃப் டிக்ரேஷன் வித் போஸ்ட் கார்டு சைஸ் போட்டோகிராஃப் அஃபெக்ட் அந்த டிசினேட்டர் ஸ்பேஸ் பேஜ் டூ அதாவது நீங்க உங்களுடைய ஆல் டிக்கெட்ல ரெண்டாவது பேஜ்ல முன்னாடி நீங்க அதாவது பிடபிள்யூடி வர்றீங்களா சார் பிசிக்கலி சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸா உங்களுக்கு ஸ்கிரைப் ஸ்கிரைப் இருக்காங்களா அந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அதெல்லாம் எடுத்துக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அண்ட் கேண்டிடேட் சுட் புட் த சிக்னேச்சர் அண்ட் ஃபேஸ் த போட்டோகிராஃப் அட் த அப்ராப்ரியேட் பிளேஸ் எந்தெந்த இடத்துல போட்டோ ஒக்கணுமோ அந்த இடத்துல ஒட்டுங்க எங்க சைன் பண்ணணுமோ அங்க பண்ணுங்க ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சிக்னேச்சர் மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆளுக்குள்ள வந்து இன்விஜிலேட்டர் இருக்கும்போது மட்டும்தான் பண்ணணும் தே ஷுட் என்சியூர் தர் லெப்ட் அண்ட் தம்பரேஷன் இஸ் கிளியர் அண்ட் நாட் சப் சப் நீங்க இந்த லெப்ட் லெப்ட் அதாவது இடது கை பெருகிறல நீங்க இது பண்ணுவீங்க ஸ்டாம்ப் பேட்ல வச்சு போடுவீங்க இல்லையா அதை கிளியரா போடுற மாதிரி போடுங்கன்றாங்க அண்ட் கேண்டிடேட் மஸ்ட் கேரி எனி ஒன் ஆஃப் த ஒரிஜினல் அண்ட் வேலிட் போட்டோ ஐடென்டிஃபேஷன் ப்ரூஃப் அதாவது ஒரு சில நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க சார் என்ன சார் எடுத்துட்டு போகுது நான் ஆதார் கார்டை வச்சு நான் பண்ணல வேற என்ன எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பாருங்கள் பேன் கார்டு உங்களுக்கான பேன் கார்டு இருந்தால் உங்கள் ஃபோட்டோ இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஓட்டர் ஐடி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படி இல்லையா ஓட்டர் ஐடி உனக்கு இல்லையா இன்னும் பதினெட்டு வயசு முடியலன்றையா டுவெல்த் கிளாஸ் போர்டு அட்மிட் ஆர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கார்டு இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்கல்ல அந்த ஆல் டிக்கெட்டை கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம் அண்ட் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆதார் கார்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம் இ ஆதார் அதாவது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களே அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் உங்களுடைய ரேஷன் கார்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம் சரிங்களா அண்ட் ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் வித் ஃபோட்டோ ஆதாரோட நம்பர் ப்ளஸ் ஃபோட்டோவோட இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் And photo copies of ID even if attested or scanned photos of IDs in mobile phone will not be considered as bad proof. That is why you are attested and soft copy of it. That is not allowed. You are attested and you are not allowed. 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 பேன் கார்டு எடுத்துங்க பேன் கார்டு இல்லையா டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுத்துங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லையா ஓட்டர் ஐடி எடுத்துங்க அதுவும் இல்லப்பா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் டுவெல்த் எக்ஸாம் இப்போ எழுதுனீங்க இல்லையா அந்த எக்ஸாமுடைய ஆல் டிக்கெட்டை எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ரைட் அடுத்தது இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரைப் கேண்டிடேட் சரியா ஸ்கிரைப் எழுதுற கேண்டிடேட்டுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இந்த ஃபோர்டீன்த் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது ஸ்கிரைப் எழுதுறவங்க மட்டும் பார்த்துக்குங்க ஓகே அவங்களுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது விட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்தது ஃபிஃப்டீன்த் பாருங்க கேண்டிடேட் ஆர் நாட் அலோவ் டு கேரி எனி பர்சனல் பிளாங்கிங் இன்க்ளூடிங் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் நீங்க எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எதையும் நீங்க உள்ள எடுத்துட்டு போக முடியாது இன்க்ளூடிங் ஸ்மார்ட் வாட்ச் ப்ளூடூத் ஃபோன் எதுவுமே மொபைல் ஃபோன்ஸ் அண்ட் அதர் பேண்ட் ஃபாபிட்டோட் ஐட்டம்ஸ் லிஸ்டட் இன் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுளோட்டிங் டு த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஓகே எக்ஸாமினேஷன் அஃபிஷியல் வில் நாட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த சேஃப் கீ ஃபார் பர்சனல் பிளாங்கிங் அண்ட் தேர் வில் பி நோ ஃபெசிலிட்டி அதாவது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தால் கூட செல்ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியே வைக்கிறது அதை பாதுகாப்பதற்கு இங்கே எந்த விதமான ரெஸ்பான்சிபிளும் இல்லைன்றாங்க அதனால் நீங்கள் எதுவுமே எடுத்து
சோல்ஸ் அண்ட் கார்மெண்ட்ஸ் வித் லார்ஜ் பட்டன்ஸ் ஆர் நாட் பர்மிட்டட் பெரிய பெரிய பட்டன் கொண்டிருக்கக்கூடிய பட்டன் எல்லாம் பெருசு பெருசா டிசைனா இருக்கும் அந்த மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸ உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஷூ உள்ள அலோடு கிடையாது கால மறைக்கக்கூடிய செப்பல் உள்ள முழுசா மறைக்கக்கூடிய செப்பல் உள்ள அலோடு கிடையாது ஓகே ஏ டூலி ஃபீல்டு அட்மிட் கார்டு அட் த எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் மஸ்ட் பி ஆண்டட் ஓவர் த இன்விஜிலேட்டர் அதாவது உங்களுடைய அட்மிட் கார்டு நீங்க ஃபில் பண்ண அட்மிட் கார்டு இன்விஜிலேட்டர் சைன் பண்ண அட்மிட் கார்டு என்ன பண்ணும் எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா இன்விஜிலேட்டர் கூட திருப்பி கொடுத்துடணும் ஃபெயிலியூ டு டூ ஸோ மே ரிசல்ட் இந்த நான் எவாலுஷன் ஃபார் யுவர் ஆன்சர் நீங்க அப்படி கொடுக்கலன்னா உங்களுடைய அந்த ஓயமார அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க வேலுவேட் பண்ண மாட்டா சொல்றாங்க நோ கேண்டிடேட் ஷுட் அடாப்ட் எனி அன்அஃபேர் மீன்ஸ் ஆர் இன்டெல்ஜ் இன் எனி அன்அஃபேர் எக்ஸாமினேஷன் பிராக்டிசஸ் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஆர் அண்டர் த சர்வைலன்ஸ் ஆஃப் சிசிடிவி அண்ட் எக்யூப்ட் வித் ஜாமர்ஸ் நீங்க உள்ள எக்ஸாம் ஹாலில் ஏதாவது எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸையோ எதுக்குமே உள்ள அலோடு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிசிடிவி சர்வைலன்ஸில் தான் நீங்கள் இருப்பீங்க ஏதாவது பிரச்சனைனா நீங்கள் டிஸ்குவாலிஃபைடு ஆக்கப்படுவீங்க அண்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த டெஸ்ட் கேண்டிடேட் மஸ்ட் அண்ட் ஓவர் த ஓஎம்ஆர் ஷீட் போத் ஒரிஜினல் அண்ட் ஆபீஸ் காப்பி ரெண்டு இருக்கும் ஓஎம்ஆர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் காப்பி பிளஸ் ஆபீஸ் காப்பி இருக்கும் ரெண்டுத்தையுமே நீங்க இன்விஜிலேட்டர் கிட்ட தான் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஆனா அவங்களுடைய டெஸ்ட் புக்லெட் மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம் அதாவது அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம் கேண்டிடேட் சார் அட்வைஸ் டு செக் அப்டேட் இதை வந்து நீங்க ரெகுலரா அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதிட்டு போகாட நீங்க பார்க்கலாம்னு சொல்றாங்க அண்ட் முக்கியமானது இன்னொன்று நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கங்க அந்த தமிழ் வழி மாணவர்கள் நிறைய பேர் எழுதுவீங்க சரியா அந்த தமிழ் வழி மாணவர்களுக்கான ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூட சொல்லுவேன் என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தினெட்டு பத்தொன்பது இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் ஒரே பேஜ்ல இருந்ததுப்பா ஆனா இப்ப அந்த பதிமூணு ரீஜன் லாங்குவேஜ்ல அப்படி வர்றது கிடையாது தயவு செய்து இந்த தமிழ் கொஸ்டின் முதல்ல வந்துருதுன்னா ஒரு அடுத்த ஒரு பத்து பேஜ் தள்ளி தான் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் தயவு செய்து நீங்க என்ன பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் பாக்குறீங்களா அதோட கார்னரை மடிச்சு வச்சுக்கங்க தமிழ் கொஸ்டின்ஸ் கார்னரை மடிச்சு வச்சுக்கங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா வரும் வருடா வரும் வரக்கூடிய நிகழ்வு தான் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியலன்னா அந்த கொஸ்டின் நம்பர்ல இருக்கக்கூடிய அதே இங்கிலீஷ் பேப்பர் கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்க கிராஸ் செக் பண்ணிக்கங்க தயவு செய்து இதை பண்ணிக்கங்க அண்ட் முக்கியமானது மாணவர்களே தயவு செய்து அந்த நாலு ஆப்ஷனையும் படிங்கப்பா சரியா டைரக்டா எனக்கு தெரிஞ்சுதேன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஆப்ஷனை போடாதீங்க இது நம்ம பர்சனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மிக முக்கியமானது இன்னொன்னு நாட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின் நீங்க படிக்கும் போது பின்வருணற்று பிரேவ் ஃபைடின் கீழ் வராதது எது சரியா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பிரேவ் ஃபைடின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போட்டுருவீங்க வராதது எது அப்படின்னு வரும்போது நாட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அல்லாததுன்னு கொடுத்து இருந்தாங்கன்னா அந்த கேள்விய ஒன்னுக்கு ரெண்டு முறை படிச்சு போடுங்க சரிங்களா சரி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க எக்ஸாம் ஹாலில் ஏற்கனவே சொன்னது போல முதல்ல பயாலஜியை நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பிசிக்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு டைமும் அந்த ஆன்சரை நீங்க செக் பண்றீங்க செக் பண்ண உடனே ஷேட் அப் பண்ணிடுங்க தயவு செய்து ஷேட் அப் பண்ணிடுங்க சரியா நூத்தி ஐம்பதாவது கொஸ்டின் படிக்கிறீங்களா நூத்தி ஐம்பதாவது கொஸ்டின் ஷேட் அப் பண்ணுங்க சரியா எந்த கொஸ்டின் படிக்கிறீங்களோ அதை அன்னி அந்த சமயத்திலே நீங்க ஷேட் அவுட் பண்ணிடுங்க லாஸ்டா ஷேட் அவுட் பண்ணலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா அது பெரிய பிரச்சனைகள்ல முடியும் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க ஓகே சோ ஆல் தி பெஸ்ட் ராஜேஷ் நீட் பயாலஜி யூடியூப் சேனல் சார்பா நீட் தேர்வு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எழுதியிருக்கக்கூடிய அன்பு நண்பர்கள் அன்பு உள்ளங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்க அனைவருமே டாக்டரா அடுத்த வருடத்துல வரணும் ஒரு மாதம் கழித்து வரக்கூடிய ரிசல்ட்ல நீங்க டாக்டரா இருக்கணும் தான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஆசை சரியா அதை நிறைவேற்றுவீங்கன்னு நம்பிக்கிறேன் சோ மீண்டும் அடுத்த காணொலியில வேறொரு டாபிக் ஒரு சந்திக்கும் வரையில உங்களோட வந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் தாமனூர் டாக்டர் ராஜேஷ் வரதராஜ் ராஜேஷ் நீட் பயாலஜி தமிழ் யூடியூப் சேனலில் இருந்து நன்றி வணக்கம்